நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஹலோ சாரி சாரி தூங்கிட்டு இருக்கியா தூங்கிட்டு இருக்கிறவன் எழுப்பி தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு கேக்குற மணி என்னாச்சு ரெண்டாச்சு ரெண்டரை மணி வரைக்கும் தூங்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சாரி சரி அப்ப நான் போன் வச்சிடுறேன் காலையில பண்ணட்டுமா ஏய் இரு இவ்வளவு நேரம் தூங்காம நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தூக்கம் வரல கார்த்தி ஏன் தெரியல என்ன வேல டென்ஷனா கொஞ்சம் வர்க் டென்ஷன் தான் வேற என்ன என்னன்னு தெரியல இன்னைக்கு உன் ஞாபகமாவே இருக்கு நீயும் அதே மாதிரி என்ன நினைச்சிட்டு தூங்காம இருப்பியான்னு தான் அவனுக்கு போன் பண்ண நீ என்னடா நல்லா கொரட்டி விட்டு தூங்கிட்டு இருக்க சிரிக்காத முன்னாடி எல்லாம் ஒன்பதரை மணிக்கு எனக்கு தூக்கம் வந்துடும் தெரியுமா விஜய் டிவில சூப்பர் சிங்கர் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன் இப்ப எல்லாம் சூப்பர் சிங்கர் முடிஞ்சு ஆபீஸ் பார்த்துட்டு சிரிச்சா போச்சு ரிப்பீட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் பாஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ மூலிகை வைத்தியம் வயிறு கல்லு அதெல்லாம் பாக்குற தெரியுமா உன்ன மாதிரி தீவிர ரசிகர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் விஜய் டிவி யாராலே அடிச்சுக்க முடியாது என்ன கிண்டலா இல்ல சேனல் மாத்தாம பாக்குறியே அதான் கேட்டேன் ராஜி என்ன எனக்கு ஒண்ணு பார்க்கணும் போல இருக்கு காலையில பார்க்கலாம் இல்ல இப்பவே ஒண்ணு பார்க்கணும் அது எப்படி முடியும் நான் இப்ப கிளம்பி வரேன் ஏ எனக்கு தூக்கம் வருது நல்லா இருக்கடி உங்க கதை தூங்கிட்டிருந்தாம <laughs> 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 நான் <laughs> 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 சொல்லாதா <laughs> 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 ஒண்ணுக்குமாட்டாங்க <laughs> 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 சம்பந்தமே <laughs> புரியுதுதாங்க <laughs> 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 
இப்பெல்லாம் அடிக்கடி போன்ல பேசுறோம் ரொம்ப நேரம் பேசுறோம் பரவாயில்ல விடு நல்லா தானே இருக்கு ஓகே படுத்து தூங்கு காலையில ஆபீஸ்ல பாக்கலாம் நீ தூங்கு நான் உன் கனவுல வரேன் கட்லாமா வேணாமா ஒண்ணுமே புரியலையே என்னடா இதுக்கு போய் இப்படி கத்துற சாரி லட்சுமி நான் வேற ஒரு டென்ஷன்ல இருக்கேன் அதான் ஆமா எதுக்கு சிங்கத்தோட கொக வாசல்ல நின்னு எட்டி எட்டி பாத்துட்டு இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சிங்கம் என்ன மூட்ல இருக்குன்னே தெரியல அதான் உள்ள போலாமா இல்ல வெளியிலே நிக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ எதுக்கு இப்ப விஸ்வநாதனை பாக்க போற இல்ல லட்சுமி வர போற கெஸ்ட்டுக்கு பிசினஸ் லஞ்ச் ரெடி பண்ணும் அப்புறம் டின்னர் மெனுலாம் பைனலைஸ் பண்ணும் பண்ண வேண்டியதானே மஞ்சள் ஃப்ரை மட்டன் சுக்கானு விஷ்ணுவா சாருக்கு ஒரு மெனு அமுச்சு விட்டேன் அவர் நடனா தரையில கால் படாம ஆர்லே பறந்து பந்து அடிக்கிறாரு அப்புறம் அடிக்காம கொஞ்சம் வாங்களா உன் மெனுவ கேட்டா எனக்கே கோவம் வருது வரவங்க வெள்ளக்காரங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஆர்டர் பண்றத விட்டுட்டு லிவர் தலக்கறினு குடுக்க மாட்டக ஆர்டர் பண்ணா அவருக்கு கோவம் வராம இருக்குமா விஷ்ணு ஆமா லட்சுமி அதான் தலைவா நீங்களே என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் அதே ஆர்டர் பண்ணிறேன்னு கேக்கலாம் வந்திருக்கேன் ஹே வெஸ்டர்ன் குசின்ல ஏதாவது ஆர்டர் பண்ண இல்லனா இத்தாலியன் டிஷஸ் அதெல்லாம் நமக்கு எதுவும் தெரியாது லட்சுமி பாத்தா வெள்ளக்கார மாதிரி இருக்க ஆனா சாப்பிடுறது என்னவோ பழையதும் பகோடாவா இருக்கு என்னோட லுக் தான் ஆரியா சூர்யா மாதிரி ஆனா சாப்பாடுன்னு வந்துட்டா ராஜ்கிரண் தான் சும்மா நல்லியல் படுத்து கடவா பல்ல வெச்சி கடக்கு முடுக்கு கடிச்சி சிப்புன்னு உறிஞ்சா இந்த பேட்டல்ல தான் நான் சாப்பிடுறதே கஷ்டம்தான் போ போய் பேசுங்க ஆல் கிட்ட என்ன <laughs> 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 போயிட்ட <laughs> மீதி பேர் சோம்பேறிங்களா ஆயிட்டான் ஒரு ஒன்னா கிளாஸ் குழந்தை கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சொன்னா அது கூகுள பார்த்து ஈஸியா பதில் சொல்லிட்டோம் எனக்கு எப்படி இட்டாலியன் டிஷஸ் பத்தி தெரியும் சொல்லாத டிமாண்ட் இஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன் தேவைன்னு ஒன்னு வரும்போது தான் எல்லா விஷயங்களையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க உன்ன கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு மெனு செட் பண்ண சொன்னேன் இந்த காரணத்தை வச்சுட்டு யூ ஷுட் லேர்ன் சம்திங் இன்னொரு தடவை தெரியாதுன்னு சொன்ன கொண்டுடுவேன் உன் என்ன டார்கெட் கார்பரேஷனுக்கு சாப்ட்வேர் எழுத சொன்ன அந்த சிஓக்கு ஒரு லஞ்ச் செட் பண்ண சொன்னேன் முன்னாடி என்ன விஷ்ணு ஆப்பிள் கண்ணங்கள் சவந்து போயிருக்கு தர்மடியா நல்ல வேலைப்பா நான் உள்ள போல லட்சுமி அந்த ஆள் இன்னும் சட்ட கலர் போட்டிருக்க நெட்டி பாரு என்ன <laughs> 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 அந்த கிளைண்ட் விசிட் சம்பந்தமா எதுவா இருந்தாலும் மெயில் அனுப்பு 
மெயில் அனுப்பிட்டேன் சார் ஆனா உங்க கிட்ட இருந்து பதில் வரல வழக்கமா நீ மெயில் அனுப்பு நான் பதில் அனுப்ப எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் உடனே பண்ணிருவீங்க சார் அப்படி நான் உடனே பண்ணலனா ஐ அம் ஹோல்டிங் இட் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் னு அர்த்தம் எஸ் சார் டார்கெட் கார்ப்பரேஷன் கிளைண்ட் வெச்சிருக்காங்க உங்க டீம்ல யாரெல்லாம் வர்க் பண்றாங்க நானு கார்த்திக் விஷ்ணு ராஜி சூசன் ம் வேற யாருக்கெல்லாம் அத பத்தி தெரியும் அட்மின் ஹெச்ஆர் ஓட கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு அளவுக்கு தெரியும் சார் வேற யாருக்கு நீங்க என்ன கான்டெக்ட்ல வர்க் பண்றீங்கனு தெரியும் எங்க டீமுக்கு தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது சார் ஓகே நீ போலாம் லட்சுமி சார் கிளைண்ட் விசிட் இருந்து வந்தது இது கிடையாது சார் ம் போஸ்ட் பண்ண இருக்கு மேபி தீபாவளிக்கு அப்புறம் இருக்கலாம் ஊருக்கு போனேன் வெடி போட்டேன் வடை சாப்பிட்டேன்னு இருந்துடாதீங்க கொஞ்சம் கவனமா பிளான் பண்ணுங்க எஸ் சார் ம் போலாம் நிலட்சுமி ஒய் பிளட் சேம் பிளட்டா டேய் ஜோக் எல்லாம் இருக்கட்டும் என்னாச்சு விஸ்வநாதன் ரொம்ப யோசனையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு something wrong நிலட்சுமி சொல்ற ஆமாடா ஏதோ ஒரு மேட்டர் ஓடுது அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என்ன <laughs> இவனுக்கு மேல அப்பா ராவ் குண்டு ராவ்னு ரெண்டு ஏசியா கட்டு இருக்கானுங்க அது என்ன சார் சேல்ஸ் ஏட்டு பூரா ராவா இருக்கானுங்க மாமா ராவோட ராவா ஆர்டர் பிடிக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் ராவா இருக்காங்களோ ஃபன்னி பீப்பிள் சார் யோ கூடன் தெரியாம சாமி ஆடாதீங்க பாஸ்கர் ராவ் டெரர் இது ஏதா சார் அந்த ஈஸ்வர் ராவ்க்குன்னு சொன்னீங்க நாங்க எப்படி தட்டி தூக்கணும் ஆமா சார் மாமா தெலுங்குல மாட்டலாடி அவரை எப்படி தூக்குனாரோ அதே மாதிரி இந்த பாஸ்கர் ராவையும் தட்டி தூக்கிடுவார் சார் யோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவள ஈஸி இல்லையா பாஸ்கர் ராவ் வந்திருக்கிறதே நாலு பேரை வேலைய விட்டு தூக்குறதுக்கு தான் சார் நம்ம டீம்ல இருக்கிறதே நாலு பேர் தானே யோ அதனால தான் பயமா இருக்கு எந்த நாலு பேர்னு யோசிக்க வேண்டியதே இல்ல இருக்கிற நாலு பேரையும் அப்படியே தூக்குனா போதும் என்ன சார் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பில்டப் எல்லாம் குடுக்கறீங்க ஆமாயா பாஸ்கர் ராவ்னா இந்தியாவே அதிருன்றாங்க கவலைப்படாதீங்க சார் அவரை நாங்க டீல் பண்றோம் அந்த ஆளுக்கு ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்கா ஒண்ணும் கிடையாது அந்த ஆளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ரெண்டு நல்லா சாப்பிடுறது அப்புறம் அடி அடி நான் அடிச்சு வேலை செய்யறவங்களை வேலை விட்டு தூக்கறது என்ன சிரிக்கிறீங்க Wait and watch. Bhaskar Rao, you're a pumpist. Hmm, hmm. நாட்டியம் <laughs> 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 நேனடிந்தி <laughs> பாய் வா 
మంచు పాల్లో పెరుగు చేసి దాంట్లో చక్కెర వేసి దాని మిక్సీలో కొట్టి దాంట్లో పన్నీర్ కలిపితే అది ఏ స్పెషల్ లసి ఇది మీకోసం సార్ తాగండి ప్లీజ్ అయితే తమిళనాడు సేల్స్ నుండి పూరయ్యా ఒక నిమిషం సార్ బాయ్ ఇది ఏమిది మిరపకాయ బజ్జులు సార్ ఆంధ్ర పెద్ద చిల్లీ లేసేసింది లెస్ ఆయిల్ మోర్ టేస్ట్ ట్రై చెయ్యండి సార్ అయితే కంపెనీ సేల్స్ వేడి అయిపోయిందంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది సార్ ఫస్ట్ తినండి సార్ తినండి సార్ కేడిపాయలుగా ఎప్పేర్పట్ట బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ పని రానుంగలే కళేకారం చాలా బాగా ఉంది ఓ అయితే సేల్స్ దా బాగలేదు విడమాటం పోలర్కే నీళ్లు తాకండి సార్ ఒక నిమిషం సార్ బాయ్ ఏంది ఇది కారంగా ఉంది కదా లైట్ స్వీట్ తీసుకోండి సార్ అయితే తమిళనాడు సేల్స్ సార్ లంచ్ టైం అయిపోయింది లైట్ మీల్స్ వేసేసి తర్వాత రివ్యూ మీటింగ్ కంటిన్యూ చేయండి సార్ గుడ్ ఐడియా మొదటికి పప్పు పొడి దాంట్లో ఆయిల్ ఉండండి గోంగ్ కూర చట్నీ దాన్ని మిక్స్ చేసి తినండి బాగా తినండి ఎలా ఉంది సార్ ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి తినండి స్వీట్ ఎడితే బిడా సార్ ఇదికో సాంబార్ చాలు చాలు కొంచెం సాంబార్ సారుకు పెట్టు సార్ పొటాటో తీసుకోండి ఆయిల్ పొయ్యి என்ன ஸ்வேதா மச்சா சீட்ல உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மச்சானா யாருக்கு மச்சா எனக்கு வேண்டாம்பா மச்சா நீயே வச்சுக்கோ எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம்பா இருந்தாலும் உனக்கு ரொம்ப தைரியம் தான் என்ன சொல்றீங்க விஞ்ஞானிகளுக்கும் அப்ரெண்டிஸ் உதவி பண்ணலாமே ஐடியா கொடுக்கலாமே ராமருக்கு அணில் உதவி பண்ண மாதிரி பாரு பாக்க பாவமா இருந்தாலும் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் மதன் ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிருக்கேன் 
பார்த்துட்டு கண்டிப்பா பாராட்டுவாரு மதன் அவ்வளவு ஈஸியா இம்ப்ரெஸ் ஆவானு எனக்கு தோணல அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகணும்னு நான் சொல்லல என்னோட ஒர்க் அவருக்கு பிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் என்ன பண்ணுங்க தெரியல <laughs> என்ன எங்க அப்பா பெரிய ஆளு என்னெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்றியா நான் அப்படி எல்லாம் எதுவும் சொல்லலையே முறைச்சு பார்த்தா வேற என்ன அர்த்தம் மதன் விடுப்பா எதுக்கு ஓவரா பிளிர்ற இல்ல மஞ்சு வந்து ஒரு வாரம் கூட ஆவல அதுக்குள்ள அதெல்லாம் ஓவரா தெரியல ஏய் いや ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரீவொர்க் பண்ணியா சாச்ச அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல ஆனா ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கா என்ன એમ ப்ராஜெக்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் திருடிட்டு போய் இவ நல்ல பேர் வாங்களான்னு பார்க்கறலா அப்படி எல்லாம் இல்லங்க அப்புறம் உங்க அப்பா கம்பெனிக்கு இந்த ஐடியாவை தள்ளிட்டு போலான்னு பார்க்கறியா பாருங்க மஞ்சு எப்படி பேசுறாருன்னு பண்றதே ஃப்ராட் வேல அப்புறம் என்ன பாருங்க மஞ்சு மண்ணாங்கட்டி என்ன மச்சா இப்படி பண்ணிட்ட மஞ்சு என் பாஸ்வேர்ட போட்டு என் சிஸ்டம் ஓபன் பண்ணி என் வொர்க்ஸ் எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கா எவ்வளவு பெரிய தப்பு மஞ்சு மதன் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் அத பொறுமையா கேக்குறியா என்ன சொல்லுங்க அவவோ வர்க் எல்லாம் கவனமா கவனிச்சிட்டு அதுல நீ ஸ்ட்ரக் ஆகுற இடத்துல சரி பண்றதுக்கு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படி ஏதாவது இருந்தா எங்கட வந்து சொல்ல வேண்டியதானே சொல்லிட்டால நீ கேட்டுவ பாரு நான் தான் உன் பாஸ்வேர்ட கொடுத்த உனக்கு தெரியாமலே அத வர்க் பண்ணி வச்சு நீ சர்Prise அத ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு அவள புகழணும்னு அவ எதிர்பார்த்தா சும்மா விடாதீங்க நிஜமாதா மதன் உன்னோட ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு சின்ன நல்ல விஷயம் பண்ணி உன்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும்னு பார்த்தா அவள போய் யாரு இவன் நசத்ரால அவ என்னோட பெரிய இவள அவ என்ன மதன் இப்படி எல்லாம் பேசுற அவ நல்லதா பண்ணான்னு சொல்ற நம்ப அட நம்ப பா வந்தனால இருந்து ஒன்னு ஒண்ணா இதல நான் வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு இன்னைக்கு வந்துட்டு கருத்து சொல்ற அளவுக்கு அவன பெரிய அப்பா டக்கரா அவ அப்பா டக்கரா இல்ல டாப் டக்கரானு அவ பண்ண வேலைய பார்த்தா தெரிய போகுது பாப்போம் பாப்போம் என்ன மதன் ஒரு நிமிஷம் பாரு பாரு என்ன மதனு ஸ்வேதா கில்லியா இல்ல வில்லியா இல்ல மஞ்சு கரெக்டா தான் பண்ணிருக்கா யூஸ்புல்லா இல்லையா கண்டிப்பா யூஸ்புல் தான் சின்ன ஐடியா தான் ஆனா அது எனக்கு தோணல அதான் உண்மை அவசரப்பட்டுட்டிய மதன் கொஞ்சம் ஓவரா திட்டிட்டேன்ல பயங்கரமா கொந்தளிச்சிட்ட சரி சரி விடு எல்லா காதலும் ஒரு மோதல்ல தான் ஆரம்பிக்கும் அவ எங்க போயிருப்பா என்ன கேட்டா தேடு ராஜா தேடு நிமிஷம் 
தப்பு யார் பக்கம் இருந்தாலும் சமாதானம் பண்றதுக்கு போய் சாரி சொல்லுவோம்ல அப்போ நீங்க தப்பு பண்ணல நான் என்ன தப்பு பண்ண நீங்க நடந்துகிட்டது உங்களுக்கு தப்புன்னு தோணலையா இல்ல ஓகே தப்பு பண்ணாம எதுக்கு சாரி சொல்லணும் உங்க சாரிய நீங்களே வெச்சுக்கோங்க எனக்கு வேண்டாம் அது தப்புதான் ஆ கேக்கல தப்புதான் என்ன தப்பு நான் உங்க கிட்ட நடந்துகிட்டது தப்புதான் அதுக்கு தான் சாரி ஆனாலும் நீங்க சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணது தப்புதான் அதுக்கு தான் அப்பவே சாரி சொன்னேனே நான் அத கவனிக்கல இன்னொரு வாட்டி சொல்லணும் சொல்றீங்களா இல்ல அத நான் சரியா கவனிக்காம உங்க கிட்ட சண்டை போட்டேன் சாரி நான் அப்படி பேசினதுக்கு சாரி சொன்னது போதும் அப்ப அதுக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் சாரி சொன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லணும் அது பரவாயில்லன்னு சொல்லி விடுற விஷயமா தெரியல அதனாலதான் சொல்லல வேற என்ன செய்யணும் இன்னும் சாரிங்கிறது மனசுல இருந்து வரலையே அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்ல உங்களுக்கு நீங்க என்ன திட்டது இப்பவும் சரின்னுதான் தோணுதல்ல ம் சாரி எதுக்கு இந்த சாரி இன்னொருத்தங்க சிஸ்டமா அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாம யூஸ் பண்றது தப்பு தான் அதை எதுக்காக பண்ணிருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் நிஜமாவே சாரி ஐம் சாரி கொஞ்சம் கூட ஒரு பொண்ணுன்னு பார்க்காம என் பர்சனல் லைஃப்ல நடந்த வெறுப்பெல்லாம் உங்ககிட்ட காட்டின தப்பு தாங்க ஐம் சாரி ஜமாலே மனசால வருத்தப்பட்டு சொல்ற சாரி இது தேங்க்ஸ் இது எதுக்கு தேங்க்ஸ் நீங்க என்ன மன்னிக்காம கோபமாவே இருந்திருந்தா இன்னைக்கு சாயங்காலமே வேலையை விட்டு போயிருப்ப ஸ்வேதா ஆமாங்க எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா கூட நான் போயிருப்பேன் அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணாம இறங்கி வந்துட்டீங்க அதுக்கு தான் இந்த தேங்க்ஸ் அப்போ நானும் தேங்க்ஸ் எனக்கு <laughs> 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 Thanks. நீங்க எங்க தேங்க்ஸ் சொல்றீங்க? இன்னும் நான் சேர்ந்து ஒரு வாரம் கூட ஆகல. இன்னும் நான் ஒரு சாதாரண ட்ரெயினி தான். ஆனா கூட ஹலோ யார் அர்ந்தா என்னங்க? நல்லா பண்ணா குட் சொல்லி தான ஆகணும். அப்படி சிரிச்சா? சந்தோஷமா இருக்கு. குட். கீப் இட் அப். தேங்க்ஸ். அப்புறம் வேற என்ன? இல்ல அவ்ளோதானானே கேட்ட. வேற என்ன வேணும்? ஒரு நல்ல காபி. வெளிய போய் கண்டிப்பா போலாங்க வெறும் காஃபி தானா என் சம்பளத்துக்கு அவ்வளவு தாங்க முடியும் அது கூட பில்லு குடுக்கறப்ப நீங்க சண்டை போட்டு புடிங்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது கூட சந்தோஷம் தாங்க கஞ்சீஸ் இல்லங்க அதாங்க ஹார்ட்வேர் சிக்கனோ இப்படி இருந்தே मंथ எண்ட் பட்ஜெட்ல துண்டு உழுது நியாயமா இருக்கற எல்லாருக்கும் இந்த கஷ்டம் இருக்கதா செய்யும் சாரி ஸ்வேதா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் அப்பவே மறந்துட்டேன் என்ன பாக்குறீங்க ஒண்ணு இல்ல பரவாயில்ல சொல்லுங்க நீங்க அழகா தான் இருக்கீங்க இல்லங்க நீங்க வரங்க ஆசைப்படாத ராமதனே நீ ஆசைப்பட்டா அந்த பொண்ணு கிடைக்க மாட்டா திரும்பவும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன் ஸ்டெப் பேக்லயே இருந்துரு அதான் எல்லாருக்கும் நல்லது என்ன ஏதோ சொல்ல வந்துட்டு பாதியிலேயே சொல்லாம கிளம்புற மாதிரி தெரியுது ஒண்ணு இல்லங்க நான் வரங்க நஜ் 
இல்ல சார் என்எஸ்எஸ் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதான் உங்க கிட்ட அப்டேட் பண்ணிட்டு போலான்னு வந்தேன் ஆள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் வேலை நடந்துட்டுன்னு அப்டேட் பண்றியா இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இத கூட கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியல ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியோட இன்டர்னல் ஐடி டீம் இந்த லட்சணத்துல வேலை பார்த்தா நம்ம எப்படி பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும் வி ஆர் ஆன் ஃபிட் டு டு திஸ் ஜாப் சாரி சார் கோச்சிக்காதீங்க அவசரப்பட்டு யார் மேலையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட கூடாதுல சார் அதான் கரெக்டான ப்ரூஃபோட ஆள் யாருன்னு எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் டேவிட் பல தடவை இந்த டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி உனக்கு படிச்சு படிச்சு சொல்லியாச்சு அந்த பினான்ஸ்ல இருக்கானே ஒரு மடையன் அவனுக்கு இதை பத்தி டீட்டெயிலா ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்புங்க டேட்டா செக்யூரிட்டிக்கு பணம் செலவு பண்றது வீண் செலவு இல்லை நான் புரிய வைங்க எஸ் சார் நம்ம வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது நம்ம மூளையை தான் நம்ம நாலேஜ் நம்ம அறிவை தான் இவ்வளவு பேர் பாடுபட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்க இதைத்தான் நம்ம உலகம் பூரா கொண்டு போய் விற்கிறோம் கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொட்டி கொடுத்து ஒரு ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போறது நம்ம அறிவை தான் இந்த அறிவு திட்டம் நம்ம அனுமதிக்கவே கூடாது நூத்து கணக்கான பேர் ராத்திரி பகல கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த கம்பெனி லட்சக்கணக்கா கொட்டி கொடுக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி ஆகுது அதை யாரோ ஒருத்தர் ஈஸியா திருடி வியாபாரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான் இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வாய்ப்பே கொடுக்க கூடாது ஒரு நகை கடையில ஆயிரம் போ நகை இருந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு செக்யூரிட்டி போடுறான் அலாரம் வைக்கிறான் சிசிடிவி கேமரா வைக்கிறான் இதெல்லாம் எதுக்கு அதை பாதுகாக்க தானே நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கோல்டு வெளியே போறான் ஸ்டாப்லர் எடுத்துட்டு போறான் ஆபீஸ் பேப்பர் எடுத்துட்டு போறான் இதெல்லாம் வாசல இருக்கிற செக்யூரிட்டி கண்ணில் விளக்கினி விட்டு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது இந்த டேபிள் சேரு இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் இந்த ஆஃபீஸோட அசர் கிடையாது இந்த ஆஃபீஸோட உண்மையான அசர்ட் இங்கே வேலை செய்கிறவங்களோட அறிவு அந்த அறிவும் உழைப்பும் சேர்ந்து உருவாகிற ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ஒரு டைமண்டுக்கு சமம் அதை எப்படி ப்ராப்பராக சேவ் பண்ணுறத பற்றி தான் யோசிக்கணும் அதுக்கான செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஃபயர்வால் ஃபிட் பண்ணணும் தப்பு பண்ணால் உடனே சிஸ்டமில் அலர்ட் ஆகிற மாதிரி விஷயங்களை ரெடி பண்ணணும் இதுக்கு கொஞ்சம் பணம் செலவழிக்கணும் சின்ன கம்பெனியாக இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே அவங்க யாரும் டேட்டா செக்யூரிட்டி பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க மாமே மச்சா அண்ணன் தம்பின்னு வேலை செய்வாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பிக்கையில் கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியும் ஆனால் கம்பெனி வளர்கிறப்போ அப்படி பண்ண முடியாது அதுக்கு ப்ராப்பராக சில விஷயங்கள் யோசிக்கணும் எஸ் சார் இதை என்எஸ்எஸ் டீம் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக அவங்க தான் சண்டை போடணும் நம்மளாம் கோல் கீப்பர் மாதிரி நீங்கள் எத்தனை கோலை தருத்திங்கிறத பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் விடுற ஒரு கோலை பற்றி எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எஸ் சார் சரி சரி இதான் சாக்குன்னு உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் போய் வேலையை பாருங்கள் வணக்கம் சார் என்ன ரகு ஆலியாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா எஸ் சார் அப்படியா யார் சார் நம்ம கம்பெனியோட எக்ஸாம்பிள் ஆகி ராஜான்னு ஒருத்தர் சார் அவர் இங்கே குவிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வருஷமாக சிலிகான் டெக்னாலஜிஸில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் சார் நீங்கள் டார்கெட் கார்பரேஷனுக்காக ரெடி பண்ண டெமோ ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாத்தையும் இங்கே இருந்து அவரோட மெயிலுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சார் ஏரகோ யாரோட மெயில் ஐடியிலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க சார் அது அஃபிஷியல் ஐடியிலேருந்து போகல சார் பர்சனல் மெயில் ஐடியிலேருந்து தான் சார் போயிருக்கு பர்சனலா யார் அனுப்பிச்சது சூசன் டீமில் இருக்கிற ராஜுவோட ஐடியிலேருந்து அந்த மெயில் போயிருக்கு ராஜுவோட ஐடியிலேருந்தா எஸ் சார் சார் பாருங்க சார் ஊமை மாதிரி இருந்துட்டு அந்த பொண்ணு எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை பண்ணியிருக்கான்னு